I would like to share some musical sounds and you know uh, if you are interested in learning any kind of you know instruments this is a tabla and this is a tambourine and there is a dolak и я сейчас хочу поделиться с вами э такой музыкальным ноткой и если вам интересно вот это был первое табло второй тамбурин это долак если у вас есть yes. инструменты какие-нибудь из этих, ну или что-то похожее, вы можете присоединяться. Если нет, то давайте наслаждаться музыкой. Why we have to play musical instruments? Why we have to clap while doing bhajans? Because it wakes up the vibration. While you're clapping, when you're clapping, it is like, you know, the, the, it's, it uh, gives you good vibration. That's why mm -hmm. when we're doing bhajan, we have to clap. И для чего мы играем? Для, для чего мы играем на музыкальных инструментах? Для чего мы хлопаем? Это все для того, чтобы поднять наши вибрации. The bad energy, bad vibrations will run away from that. И плохие, плохие энергии, плохие вибрации, они просто будут убегать от вас. So if you do, if you cannot learn even instruments, anything, at least clap in a rhythm do with the feelings with love with the devotion that is enough for swami и если вы не играете ни на каких инструментах просто хлопайте хлопайте с любовью с преданностью в ритм музыки это все что нужно с вами so uh, can i show some tabla rhythms or whichever whatever you like to know Uh, you want to know the tambourine, which one you want to know, I can show, I can play. Хотите, чтобы я вам показал, как табло, тамбурин, я включила чат, можете писать, какие инструменты вас интересуют. Yes, I think we can start with tabla, it's interesting. Пока предлагаю начать табла. Да. So, okay, I show you tabla, because... Uh, Music is the shortest way to the highest eternity. Music is the shortest way to the highest eternity. Close to God. See, this is called tabla. If anybody knows about tabla, do anyone know about tabla? How to play? Anybody know what is tabla? You can write in the comments. If you have any question, you can ask how to Если play. есть какие-то уже вопросы, можете спросить, как играть, что играть. I show first because see I use a little bit talc powder. Я использую немножко талька. For uh, Tabla, to not get sweat in your hands. Чтобы руки не потели. Keep dry your hands because of this black is the main part, like a heart of, like we have a heart. This is the tabla's heart. И вот эти вот черные круги, это можно сказать, что это сердце табла, вот как у нас есть наше сердце. Вот это сердце этого инструмента. So when this is a good. It is a good sound comes. Если это сердце хорошее, то звук тоже хороший. So we start like a keeping the finger positions, and this is also bass. This is a called bayan and dayan. Мы начинаем с позиции пальцев, и вот это называется bayan, and this dayan. Dayan, yes, in a Hindi word. In, in a tabla Hindi. words. This is a tabla, actually, both tabla. So, I play some uh, rhythms. If you like it, please let me know. And we sit like this, we keep, and we play with both the fingers, index and middle finger. And we keep this part here not on top here and we play with the index finger 
like мы играем this. вот этим указательным пальцем. Can you hear the sound? Вы слышите звук? I can hear clearly. Okay. So this sound is called ta. Этот звук называется ta. So this this is a sound. Ге-ге. Этот вот звук называется вот так вот ге-ге. Yes. Ta ge ge. Ta ge ge. Ta do. You see, when you're learning, when you are playing any instrument, play with the feelings, play with the love, and with soft nature, like ta ge ge. Like you speaking, you play the same thing. Ta ge ge. И когда играете, играйте с чувствами, и как будто вы просто говорите та ге ге Yes, like this. So, I play some uh, rhythms, which is called in tabla, it's bowls, you can say. Bowls or rhythms in English, this is rhythms. Это ритм и есть вот как шари, шары. Бол. In Hindi. Без Hindi приводится как мяч, шар. We can play for bhajan. I will show you one, some small bhajan. If anybody knows about bhajans, okay. do anyone knows about the bhajan? Все знают, что такое баджаны. Ravi, I think yes, all knows because all SI devotees. Yes, yes. So, which bhajan you want me to play? For which bhajan everybody likes? Most of them, I think, Shiva bhajans they like. <laughs> А какой бы вы баджан хотели услышать? А мне почему-то кажется, что все больше всего любят Шиву баджаны. И а, смотрите, чтобы у вас было видео только а, Рави, видео появлялся, а, нажмите на а, курсивом, под, подведите на его видео, и там будет а, троеточие, и закрепить видео. Тогда вы будете видеть только его, без моего звука микрофончика. So for bhajan, I sing one bhajan just uh, to know how to play for the bhajan. Like a, Om Shivaya, Om Shivaya, Shambho Shankara, Om Shivaya, Shambho Shankara, Om Shivaya, Shambho Shankara, Om Shivaya, Shambho Shankara, Om Shivaya. Shambho Shankara Om Shiva 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 Sh
See, this is a, like the way of playing for the bhajan, you know, Shambho Shankar Om Shivaya. Or Nataraja, Nataraja, Nartanate, Tita Nataraja, Shivaraja, 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 Shivaraja. Different bhajans, different style, playing, you know, different bowls, techniques. Вот видите, uh, разные баджаны, разные техники. Uh, Ravi, uh, there is a question. Uh, yes, all we please. know that we have to sing bhajans, but what for we have to sing bhajans? For what we have to yes. sing bhajans? Yes. Bhajan singing is like, you know, you say, singing a Lord's uh, name. When you chanting uh, the mantras, it purifies your body and your throat and when you're singing you're calling god close to you it mm -hmm. is like you know when you call to your mother ma mama mama she answers uh, у, у бога есть несколько имен и когда вот мы uh, призываем одно из имен бога когда мы читаем мантры поем баджаны мы очищаемся внутри себя мы очищаем uh, в том числе наше горло и это как все равно чтобы мы позвали маму когда мы вот призываем бога мы как будто мы кричим мам мам и uh, вот эта форма бога она тогда приходит к нам so it's like a chanting the name of the god recalling calling him when you call your mother she answers so likewise we are chanting we are calling god's name Sai Ram, Sai Sham. It's, it's you preaching God your, with your feelings. We have to sing the bhajans. We need to learn these bhajans because bhajans keeps you more happy inside. И, uh, Very даже, much happy. Uh, bhajan, они делают нас более счастливыми внутри. И uh, пение баджан это как uh, повторение имени Бога uh, с чувством, вот как мы зовем uh, нашу маму, и она нам всегда отвечает. Так же происходит и с баджанами. So that's why we have to sing bhajan. Swami always says, play music, sing bhajans, sing, sing Lord's name, chant his name always. I will represent you at that time. Uh, и с вами же всегда говорил, uh, играйте на музыкальных инструментах, пойте имя Бога, повторяйте имя Бога. И uh, я всегда буду присутствовать с вами в эти моменты. So that's why we have to sing bhajans all the time. Вот поэтому нам нужно... Uh, вот поэтому нам нужно петь баджаны. Lord Hanuman was chanting the name of Rama. Rama. Вот смотрите, Rama. Hanuman постоянно повторял Рама, Рама. So why is chanting uh, the Rama Nama? Rama Nama as the more powerful mantra. Because he wants Rama stay in his heart all the time. И вот Rama Nama это наиболее сильная мантра. Почему он ее повторял? Для того, чтобы Бог Рама находился всегда в его сердце. So likewise, if you sing the bhajans, God exists nearby us. He is existing right now. He is with us. But how we know when we sing bhajan, when we play music, he can hear through our feelings, through our inner view. He can hear us. И смотрите, Бог, Он присутствует везде, вокруг нас, ну, абсолютно везде. Но когда мы начинаем играть музыку, когда мы начинаем петь, Бог начинает чувствовать через нас. Chanting and singing God's name, there is no problem. You can take any God name, not only Sai Baba, any God. All are one. All are one. Only different forms. И это же несложно повторять или петь имена Бога. Вы можете выбрать любое имя, не обязательно Сай Баба. Все, все одно. Форм много, но все одно. Because we are very fortune like whoever uh, believe and uh, praying to sai baba whoever seen sai baba physically they are all so lucky because 
there are so many avatars has come ram avatar krishna avatar shri baba avatar jesus all the gods have come appeared but we have not seen all these gods only we hear and we see the form by creating painting like this but when we see sai avatar this is the beautiful one of the beautiful gift in this life и мы очень счастливы на самом деле то, что мы могли увидеть, слышать аватара, потому что сколько всего аватаров приходило на землю. И Ширди, и Рама, и Иисус. Но мы их могли видеть только по картинке, да, по каким-то вот изображениям. Но с вами, с аватара, мы могли видеть живым и слышать его. Это мы невероятно удачливы в этом плане. That's why we are very lucky to see Sai Baba, you know, because uh, we have not seen Sri Baba, we have not seen Krishna, we have not seen Rama, Jesus, all these avatars we have not seen. So we are so lucky to see Sai Baba in this form and in this life. Next life, who knows? This is a, like a credit, like you have a bank account in your bank, so you can leave if you don't have a bank account so you take loan and you have a, uh, this is a punya when you have a bank account for the future for a next life you will come as you know human life this is a very beautiful life beautiful gift what god has given to us as a human life human body not like any animal Or any insects. И это очень прекрасное то, что у нас есть это человеческое тело, что мы не животные, мы не насекомые. И опять повторюсь, то, что нам повезло видеть и вообще быть при аватаре в нашей жизни, это как... И неизвестно, будет ли это в следующей жизни, потому что это как кредит в банке. Вот у нас есть счет, да, и, возможно, мы его уже использовали в этой жизни, весь наш кредит. So, please be blessed today. Every day is your, you know, new day and blessed day. Because you, we should not uh, worry about anything. We should worry only about only one thing, that... I want to God, I want to God, I want to God, I want to God with me. И будьте благословенны, каждый день не стоит ни о чем беспокоиться. Единственное, что uh, вас должно беспокоить, это я хочу Бога, я хочу Бога. We can uh, get anything, you know, we can get uh, glass, we can get uh, uh, bike, car, everything we can get if we want. But... Uh, To get to God is very difficult. For that we, we need sadhana, chanting, namasmaran, preaching, helping each other, loving each other. What Swami said, only beautiful word, He said, love all, serve all. Мы можем получить все, что мы хотим. Можем получить мотоцикл, машину. Но самое сложное — это получить, заполучить Бога. И поэтому нам нужно делать садхану, нам нужно читать его имена, петь баджаны. И, как с вами говорил, самая такая вот его фраза — это «люби всех, служи всем». So... Uh, this is how we have to be live in this world, but we are fighting for nothing. We are fighting for something. You know, God has given this beautiful life, and we want to this, we want to that, we want to what we will do. We became empty hands to this world, and we go with the empty hands. Но что происходит? Ну, это то, как мы должны жить, но мы же постоянно ссоримся, мы хотим того, мы хотим этого заполучить. Но мы пришли с пустыми руками в этот мир, и уйдем мы также с пустыми руками. So please fight for nothing. Live for something. Не боритесь ни, ни за что, живите ради чего-то. 
so this is uh, what uh, swami always tell you know help ever hurt never love all serve all these four letters is enough all our life like uh, hanuman was chanting rama 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 rama, rama. all is life that's why is uh, chiranjeevi chiranjeevi means he has no death is alive и вот как достаточно всего нескольких следовать нескольким строкам наставлениям с вами, о которых он говорил, не вреди никому, а люби всех, служи всем. Этого достаточно, как было достаточно того, что Хануман повторял постоянно имя Рама. So please, uh, my suggestion and Swami always tell, you know, do chanting Namas Marana all the time. Uh, и вот мой, мой совет такой, это то, что всегда говорил uh, с вами, uh, постоянно читайте имя, делайте намасмарану, uh, это значит can, повторение имен Бога. You can win with namasmarana. He said, you can win me, how you, how you can win me, how you can preach me by namasmarana only. И как вы можете, с вами говорил, как вы можете завоевать меня, uh, только повторяя имя Бога. So there are more stories like you know how how the namasmarana how people won God by doing namasmarana like Ravana also is a very big demon Ravana you know Ravana is a very big demon king of the знаете, demon. Uh, вот много таких историй по поводу повторения имен Бога. Например, uh, может быть знаете uh, uh, демона такого Равана очень был мощный демон. Yes. And he, he won, he won uh, God, Shiva, Lord Shiva, by chanting Ramasmarana, by doing tapasya, even though he is a big demon, Rakshasa, on that time. И вот несмотря на то, что он был демоном, он постоянно повторял имя Шивы, и Шива в итоге явился к нему. Appeared in his uh, uh, meditation, in his... Uh, Namaskarana Shiva appeared and gave darshan, live darshan. Lord Shiva. So, I hope you understand. If anything, any queries, if people want, I can also. Вы поняли, если есть какие-то запросы. Можете также писать. I can also show a little bit this instrument, how it sounds, how it plays. If you want, I can show this. Если хотите, я покажу, как звучит, как играть на этом инструменте. Yes. I think yes, it will be nice. Okay. So, this is a South Indian instrument, it's called Kanjira. Kanjira? Kanjira, yes, South Indian instrument. Это инструмент Южной Индии. See, one thing, beautiful thing of uh, these instruments, you know, these skins are so blessed. They are all these animals. They are close to God. Their skins are so beautiful, which produce the beautiful sound and melody, and uh, going close to God. Our skin is only beauty when you put makeup, otherwise no beauty. So our skin is not useful. So for what we have to fight for? Nothing. И вот кожа животных, она, смотрите, как она близка и близка к Богу и как она ну вот хорошо для этого наша кожа она не такая если мы по ней будем на ней ничего не сыграешь немножко воды вот внутрь добавим This was my first instrument when I started playing when I was four years old. Это был мой первый инструмент, на котором я начал играть в возрасте четырех лет. 
and uh, i never learned from any teacher my teacher my guru everything is a swami he taught me и я не учился ни у каких учителей единственный мой учитель гуру это с вами он меня всему научил so now i play this some uh, sounds please feel it and listen carefully почувствуйте это то что я сейчас играю I make this kanjira with uh, pressing here, making the melody, the sound. You know, like when you play this without pressing, this is a sound. And you play one, two, three, four, 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 one, two, three, four. One, two, three, four. whatever you say you can speak Everything goes with one hand. This is a we play with the different rhythms, with the drums and this and that, both hands. But here with only one hand. Здесь используется только одна рука. Вот на барабанах, на других инструментах обычно мы используем две, а тут вот только одна и такой говорящий инструмент получается. So I play like you know like a how I how it comes in tabla the sound like a. В табле такой звук. So the same thing here. А вот uh, такой же ритм, но звук совершенно другой получается на канджире. Mm-hmm. 
you know same rhythm in different tempos like this is this tempo keeps on playing for all the bhajan fast rhythms <laughs> Это используется для баджинов, когда мы uh, поем играем баджины в, быс в быстром ритме. So how comes in tabla like So the same thing you can play here. This is useful, tabla also useful. Anything, whichever you feel more free, comfortable, you can learn any instruments. И вот табла канжира может быть использована для баджинов и вообще в принципе любой инструмент, который вы хотите, который вам вот откликается. So now I can show the dolak. I will show the dolak how it is. Сейчас я покажу долог, как он звучит. This is a dolog. So you sit on floor. Нужно сесть на пол. And you play. Here you play with one finger. Здесь нужно играть одним пальцем. Open. And here same like a tabla. А здесь uh, мы играем как на табле. So like you can be. This dolak has a different sound, like a folk music, you know, a different uh, style of playing dolak. Uh. Долог это по-другому он звучит, это как uh, такая фольклорная, используется для фольклорной музыки больше. So same like a, you know, like a tabla also, you can play. Uh, Dolak has a finger movements and everything is a different. It's very, uh, everything is easy to play, but also this is very easy to play. Dolak. На долге также легко играть, но ну, вот есть небольшое отличие от табла, хотя и похоже. different rhythms different techniques as you learn you know you can play many different uh, this can useful for bhajans also your folk music or any kind of you 
like this, you can play different style. Вы можете использовать долг для баджин, для фольклорной музыки или вот таким образом для игры на различных стилях музыкальных. And, and also you can play, you know, like uh, like a djembe if you know about djembe. Like African instrument, you know, like a... African instrument, like a djembe. So this is the sound of different instrument. You know, when you play the instruments, it fills you more happy and more joy, and you can relieve all your stress when you go for work, when you're coming from work, when you have something, problem, anything. Music is the best friend and close to God all the time. И uh, игра на инструменте это вообще очень такой хороший способ почувствовать себя счастливым, радостным и избавиться от стресса. Особенно, когда, если у вас стресс есть какой-то после работы, то uh, музыка — это лучшее, это самое близкое к Богу. Like uh, how Krishna, Lord Krishna, mesmerized with his beautiful instrument, which is called flute. Например, Кришна на флейте играл. Everyone like full of love while he's playing the flute. И играя на флейте, он многих заставлял быть в состоянии любви, да, всего лишь играя на флейте, yes. So this, so if you, anybody wants to learn music, you have to go with, uh, you know, good heart, and connect with the instrument, feel the instrument, which one you want, what you want, and then you can learn instrument very easily with the help of God. But when you're learning the instrument, instruments are like, you know, Saraswati, God is Saraswati. И, uh, wait, please. <laughs> И если вы хотите uh, играть на каком-то инструменте, вам нужно это подойти uh, к этому со всем сердцем и почувствовать инструмент. То есть uh, 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 изначально нужно войти как бы, в контакт и прочувствовать этот инструмент. И как вы знаете, что любая игра на инструменте, она uh, относится uh, к богине Сарасвати. So, Sarasvati is the main goddess of this any instrument sitar tabla dola kanjira harmonium garmoshka mm -hmm. you know is everything is connected to god и сарасвати она как бы богиня всей музыки вообще любых музыкальных инструментов будь то табла гармошка канжира so see that's why swami opened a music school here and in front of the music school in the compound he put a statue of Saraswati. So uh, that is a significant of that. И поэтому, когда с вами открывал музыкальную школу здесь по Тапарте, он uh, у входа поставил uh, Мурти Сарасвати. Потому что Сарасвати это, uh, uh, как бы она является этим божеством музыки, кровительницей музыки. So when you want to learn instrument, you know, pray the Saraswati, we respect the instruments because when you respect God and God loves you so much and you respect the instruments are like in a divine. И когда вы uh, будете играть на каком-то инструменте, uh, нужно uh, проявить уважение к инструменту, помолиться uh, богине Сарасвати, потому что когда вы проявляете uh, уважение к инструменту, это все равно, что вы uh, видите в нем божественность, проявляете уважение к Богу. Love, love love любите and инструмент keep... так, как вы любите себя. And when you're learning, when you're playing, 
play from the heart and god will help you how to play how to learn definitely and it's a purifying all your body vibrations and everything like for example somebody oh. asked why we have to sing sorry please и когда вы играете играйте от всего сердца и тогда бог будет помогать вам в вашей игре ведь когда мы играем музыку мы очищаем все наше тело и повышаем наши вибрации like somebody asked why we have to sing bhajans why have to clap means when you have some sweets when you have something you do like this vibration and the flies everything will fly away with that sound sound is the the, the divine presence you know sound is vibrates your body we have connected with the sound When you call, you hear, and I respond. И это вот был вопрос, зачем петь баджаны, зачем хлопать. Когда мы хлопаем, то мы как бы все отгоняем. И звук, он божественен, он соединяет с Богом. Ведь когда кто-то что-то говорит, мы это слышим и мы отвечаем. So likewise, when we singing, when we chanting, full our anger, whatever we have inside. will throw all the vibration out oh why we have to say om very loudly and from nabi from the here and we bring om how we put we don't put water yes please sorry uh, from what you started <laughs> i forgot started chanting the om how we chant the om а да и когда почему это все так важно еще очень важно петь ом громко потому что мы начинаем петь ом и мы ведем его из точки солнечного сплетения likewise somebody chant om like кто-то вот поет ом так это неправильно it straight and chant Нужно, чтобы была прямая спина, и мы поем из точки на бессолнечного сплетения вот таким образом. Everything is connected in our body with the music and divine blessings. So let us use that what God has given to us. Open the diary, open the dictionary, open that divine holy book in your mind and learn. И в, в нашем в нашем теле оно все uh, соединено и музыка и божественность uh, так давайте это откроем откроем свой ум откроем свой uh, свою книгу свой uh, вот этот вот словарь внутренний для связи с божественным so that's why swami opened the music school here to learn all the children everyone should learn music why he always make people to do bhajan every day bhajan why it is happening bhajan Without yeah. bhajan, God cannot hear. He can hear. It is for us to chant Namasmarana of God all the time. И для чего же с вами открыл музыкальную школу для детей и постоянно проводит баджаны и говорит нам петь баджаны? Вы думаете, что когда мы поем баджаны, Бог не слышит? Нет, Бог нас слышит. Это очень важно постоянно повторять имена Бога и воспевать. So please uh, keep in a, a devotional path the line which is whatever you choose any instrument anything you go on that path that leads you towards to you know happy life divine presence always with you and charming like if you see any musician singing any bhajan any raga any instrument is playing is always connect with god И вот смотрите, какой бы вы инструмент не выбрали, на каком играть, идите все время по пути преданности, и вы можете увидеть, как известные музыканты, там, какие, которые исполняют рагу, как они находятся вот в этом божественном состоянии. So please uh, uh, be in a spiritual path always. Пожалуйста, будьте всегда на божественном пути всегда, на духовном пути. Any god you want to chant, you put any god's photo. It's not only Sai Baba. You know, as I said, you there are all avatars 
you know one there is a only one switch which is close all the lights all the lights are different there are 10 lights but there is only one switch for this 10 lights that is atma и вы можете, не обязательно Сай Баб, вы можете петь для любого божества, который вам близок. Вы знаете, что есть 10 аватаров, но только один, он зажигает все, все эти огоньки, и это атма. Like you, me, everyone is one. We are all one. Мы все we одно, вы и я. Просто мы в разных формах находимся. But atma is one. Atma is no death, no life. Is always connects with the God. Но атма всегда одна. Это всегда прямая связь с Богом. Yes. Anybody have any question? Anything? Если есть вопросы, вы можете написать их в чат. No question yet. Okay. So. Anything do you want, anything you want to know about it? Uh, uh, one question about Om. Uh, why, why Om comes from Nabi? Yes, very good question. That is like uh, when you plant uh, you want to plant like a mango or coconut tree, anything. From where the coconut tree, where from where the coconut comes? И когда вы хотите посадить что-то, например, манго или кокосовое дерево на пальму, откуда оно? Where it from comes? It comes from the root, from the you know, you put small seed down from the down, it brings you all the, it makes you the fruit. И смотрите, что вы делаете. Вы маленькое семя сажаете в землю, и оно вырастает вверх большим деревом. So it it starts from here. This is a root channel. This is a Brahma Nabi. This is a what it's called. You know, starts from here. Это вот Nabi. Это Nabi чакра. Она как как это сказать, как наша почва, да, откуда все израстается. So that's why we have to start from here. This is not the down is not this is important. It starts from here. Oh it goes from here to here. This is uh, how we work. Это то, как работает наша система. Она начинается вот из этой точки и идет вверх. Да, чуть ниже, не солнечное слетение, на вене, чуть ниже, на вот эту точку, где бок примерно. See, that is a, what the beautiful thing God has given the mind and the heart in between we have the speaker. И смотрите, какая интересная вещь. Бог нам дал ум, сердце, и между ними, между умом и сердцем у нас есть такой, как это, говоритель, род, с помощью чего мы говорим. We say always to people, speak from heart, don't speak from here. Мы всегда говорим людям, говорите от сердца, не говорите от ума. This is mind. Mind is like a machine, computer. This is a technology. This is a divine knowledge. Uh, ум это как компьютер, как uh, технология, а сердце это как uh, божественное знание. So this is a root connection. So whatever it comes from the tree, the fruit, the fruit is coming from here, and it вот becomes это, beautiful. Это словно как uh, фрукт, фрукт он растет оттуда и становится прекрасным деревом. So that's why we have to chant from here. Om. You try, you sit at home and try from here. Take long breath and then start. Do three times like this and then after you see how you feel. But if it is three, not... 
Попробуйте вот дома так сесть, сделать глубокий вдох и пропеть ом три раза. И посмотрите, что с вами будет, как изменится ваше состояние. When you chanting from here, you feel very fresh, very happy. Когда, когда вы начинаете uh, петь оттуда, вы почувствуете себя очень uh, счастливыми, очень такими свежими. That, that's what I said, you know, God keep the, the loudspeaker in center of mind and Atma. А вот я говорю то, что Бог дал нам вот этот инструмент говорить, наш род, между uh, сердцем и умом. That's why we, we speak from the heart. We have to speak from heart, not from the mind. Mind is monkey mind. So this is reality. И мы, нам нужно говорить от сердца, не от ума. Ум — это он навсегда обезьяний ум. Вот такая вот, ну, вот такова природа, так как мы устроены. So, anything? Если есть еще вопросы? Uh, thank you, Ravi people, saying thank you. Was very glad to hear you. Thank you so much for uh, giving this opportunity to share a little bit of like, a, this is called a prasadam, you know, what uh, we have. Uh, when Swami give prasadam in the ashram, everybody carry prasadam and you share that prasadam, little bit of sharing. This is what, you know, giving and taking. When you share something that God gives you more, if you're keeping everything here, like a, your pockets are full, you don't have a space to keep any other knowledge. So you share and God gives you more knowledge. И uh, like я хочу сказать, да, тоже спасибо за вот эту возможность раздать просад. Потому что то, что происходит, это на самом деле как просад, который uh, Баба давал нам в Ашраме. И uh, мы должны всегда делиться. Что происходит, когда мы делимся? Когда наши карманы наполнены, и мы это отдаем, тогда uh, даем знания, да, какие-то свои умения. Тогда Бог дает нам еще больше. Yes. So Thank always you. I'm uh, happy to share and happy to uh, at present any time if you need any help anything I try to give my best and uh, share Swami and give Swami's uh, presence all of you since we are in lockdown it is not lockdown it is a good opportunity to learn everything everything whatever happens in this world it happens according to His wish. God's will. Yeah. So we have to use we have to use these opportunities and not to think in any other negative way that oh we are locked down. No, it is a good that we are learning. If there is no lockdown, I won't be available and you won't be available and you won't be, you know, getting time to share this and that, going work, job, this and that all the time. No running like a machine. No time for yourself. No time for God okay. and your family as well. И я хочу сказать, что я очень рад делиться и открыт, если нужна кому-то какая-то помощь. И смотрите, как какое хорошее время все-таки самоизоляции, потому что, ну, во-первых, все, что происходит, это происходит по божественному плану. И если бы не было вот это у нашего самоизоляции, то я не смог бы вам с вами сейчас выйти в прямой эфир, вы бы не смогли бы меня послушать, все были бы заняты работой или другими делами, и нам нужно использовать это время с пользой, чтобы научиться чему-то. Uh, thank you. И, uh, and people say that uh, they would be happy to hear you again. Sure, definitely. Don't think it is a corona. Corona, it is not a corona. It is a corona. Corona means compassion. А, и не думайте, что это корона. Это не корона, а коруна, что означает сострадание. Compassion and love. So think it in that way. All the time, take it positive. Whatever you see, we are human beings. How we have to think positive, it's very difficult. It means, see your vision. How you look this photo, the vision gives you to mind and mind tells you to the mouth and 
deliver the word so if you think this man is a wrong man it goes in wrong so how you look i deliver the words so think positive all the time we are all one we are not different everything okay. is in divine yes а и Рави говорит, что думайте все время в позитивном. Негатив любой переводите в позитив, потому что как работает он? Он видит что-то, да, какую-то картинку, и потом ее транслирует. И вот если вы видите, ну, какой-то человек неправильно что-то делает, вы это видите, вы это говорите. So, thank you so much for everybody for giving your time and being here and listening to me. I'm very happy to share Swami's experiences again. Whenever you want, to, if you want to learn music, you can contact. You can do. I'm very pleased to do my service. И я очень счастлив, что вы здесь были, что вы слушали меня. Я очень счастлив поделиться своим опытом. Если нужно, я могу делать такое служение, учить вас инструментам, кому необходимо. Thank you, Ravi. We're also very happy. It was very, Thank very interesting. So Thank you so much. Thank you so much. Спасибо, спасибо большое.